ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജെനോസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് കായ്പോള ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്നും ഉണ്ടാകാറുള്ള സാധനവും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കായ്പോള ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുട്ട നാലെണ്ണം പഴം നന്നായി പഴുക്കാത്ത പഴം വേണം പിന്നെ കാഷ്നട്ട് ആൻഡ് റേസൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാം പാൻ ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാഷ്നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം കാഷ്നട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് റേസൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് കോരിയെടുക്കാം ആ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായി വന്ന് വേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട ഫോർക്ക് വെച്ച് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഗ് ബീറ്റർ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പക്ഷെ പോർക്ക് വെച്ചാണ് ചെയ്യണത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എടുത്ത് വെച്ച പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കാഷ്നട്ടും റൈസൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നിങ്ങളെ അളവിന് അനുസരിച്ച് ഇടണം എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്ര പഞ്ചസാര ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് റെഡിയാക്കി ഇടണം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാനിലേക്ക് വെക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെക്കാം അടി കെട്ടിയില്ലാത്ത പാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്യാസിന് പാത്രത്തിന് മുകളിൽ അടിയിൽ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോശം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു പാത്രം വെക്ക അടപ്പ് വെക്കണം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയല്ല ഗീ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ക 
പക്ഷേ അതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കൂട്ടുകിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ വേറൊരു പാനിൽ ചൂടാക്കി കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് അതിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അതിനെ പാൻ കൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിയൊന്നും കത്തി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതെടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കായപ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചേർക്കാതിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക്